അപ്പൊ തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യയെ ഏഴ് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാൻ സാ കഴിയുമോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യയിലെ അവസാന സംഖ്യയുടെ ഇരട്ടി എടുത്ത് അത് ബാക്കിയുള്ള സംഖ്യയിൽ നിന്ന് കുറക്കണം ഇത് തുടരുമ്പോൾ അവസാനം കിട്ടുന്ന സംഖ്യ അത് ഏഴിൻ്റെ ഗുണിതമാണെങ്കിൽ തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യ ഏഴ് കൊണ്ട് നിശേഷം വരിക്കാൻ സാധിക്കും ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പം ഇവിടെ ഒരു നമ്പർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലെ അവസാന സംഖ്യ നമ്മൾ മാറ്റും അവസാന സംഖ്യ നാല് ആ നാലിൻ്റെ ഇരട്ടി അല്ലെങ്കിൽ നാലിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കണം സോറി രണ്ട് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം അല്ലേ അപ്പം നാലിൻ്റെ ഇരട്ടി എട്ട് ആ എട്ട് ഇവിടെ എഴുത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ആ എട്ട് കുറയ്ക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ആറിൽ നിന്ന് എട്ട് കുറയ്ക്കാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് അഞ്ച് നിന്ന് ഒന്ന് കടമെടുക്കും പതിനാറ് അപ്പോൾ ഇതിവിടെ നാലായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് കടെടുത്ത പതിനാറിൽ നിന്ന് എട്ട് പോയാൽ എട്ട് പതിനാറിൽ നിന്ന് എട്ട് കുറച്ച എട്ട് ഇവിടെ ഇനി നാലാണ് നാലരയ്ക്ക് എഴുതി അഞ്ചരയ്ക്ക് എഴുതി രണ്ടരയ്ക്ക് എഴുതി ഓക്കെ ഇനി വീണ്ടും ഈ പ്രോസസ്സ് തുടരണം ഇതേ ഈ കണ്ട് ഇത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ വീണ്ടും താഴോട്ട് ചെയ്ത് പോരുകയാണ് ഈ അവസാനത്തെ സംഖ്യ എട്ട് അതിൻ്റെ ഇരട്ടി പതിനാറ് ഇതിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കണം ബാക്കിയുള്ള സംഖ്യയിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കണം അപ്പം ഇവിടെ നമുക്കറിയാം നാല് നാലിൽ നിന്ന് ആറ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല വലിയ സംഖ്യയിൽ നിന്നാണ് ചെറിയ സംഖ്യ കുറയ്ക്കേണ്ടത് അന്നേരം ഈ അഞ്ച് നിന്ന് ഒന്നിങ്ങോട്ട് കടെടുത്താൽ ഇത് പതിനാല് എന്നും ഇത് പിന്നീട് നാല് എന്നും വായിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ പതിനാലിൽ നിന്ന് ഏഴ് കുറയ്ക്കണം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം പതിനാലിൽ നിന്ന് പതിനാലിൽ നിന്ന് ആറ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എട്ട് എന്ന് കിട്ടും എട്ട് ഇനി ഇവിടെ നാലാണ് നാലിൽ നിന്ന് ഒന്ന് പോയാൽ മൂന്ന് രണ്ടരയ്ക്ക് എഴുതി ഓക്കെ ഇനി വീണ്ടും നമുക്ക് കുറച്ച് വരാം എപ്പോഴൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഏഴിൻ്റെ ഗുണിതമാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്നത് ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ വരെ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ഇവിടെ അടുത്ത അവസാനത്തെ സംഖ്യ എട്ടാണ് ഈ എട്ടിൻ്റെ ഇരട്ടി പതിനാറ് ആ പതിനാറ് ഈ ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ നിന്നും കുറയ്ക്കണം അപ്പം നമുക്കറിയാം ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ നിന്നും പതിനാറ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏഴെന്ന് കിട്ടും ശരിയല്ലേ ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ നിന്നും പതിനാറ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏഴ് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന അവസാനത്തെ സംഖ്യ ആ സംഖ്യ ഏഴോ ഏഴിൻ്റെ ഗുണിതമോ ആണെങ്കിൽ ആ സംഖ്യയെ നമുക്ക് ഏഴ് കൊണ്ട് നിശേഷം വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ബോർഡിൽ രണ്ട് ഉദാഹരണം കൂടിയുണ്ട് അതും കൂടി ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏഴിൻ്റെ ഏഴ് കൊണ്ട് നിശേഷം വരയ്ക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അവസാന സംഖ്യയുടെ ഇരട്ടിയെടുത്ത് അതിന് മുമ്പുള്ള സംഖ്യയിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കണം അങ്ങനെ ചെയ്ത് അവസാനം കിട്ടുന്ന സംഖ്യ അത് ഏഴോ ഏഴിൻ്റെ ഗുണിതമോ ആണെങ്കിൽ തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യയെ നമുക്ക് ഏഴ് കൊണ്ട് നിശേഷം വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം നോക്കാം ഇവിടെ അവസാനത്തെ സംഖ്യ രണ്ട് ആ രണ്ടിൻ്റെ ഇരട്ടി നാല് ആ നാല് ഇതിൽ നിന്ന് ബാക്കിയുള്ള മുന്നൂറ്റി പത്തൊമ്പതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കുറയ്ക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഒമ്പതിൽ നിന്ന് നാല് പോയാൽ അഞ്ച് ഒന്നരയ്ക്ക് എഴുതി മൂന്ന് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എഴുതാം ഇവിടെ അവസാന സംഖ്യ അഞ്ച് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ നമുക്കറിയാം മുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ഏഴിൻ്റെ ഗുണിതമാണ് എന്നറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് പിന്നീട് ഈ പ്രോസസ്സ് തുടരേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് അറിയുന്നത് കണ്ടീഷൻ വരെ നമുക്ക് താഴോട്ട് പോകാം ഇവിടെ അവസാനത്തെ സംഖ്യ അഞ്ച് അഞ്ചിൻ്റെ ഇരട്ടി പത്ത് ആ പത്ത് മുപ്പത്തൊന്ന് നിന്ന് കുറയ്ക്കാൻ പോവാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചു ഇവിടെ ഒന്ന് ഇറക്കി എഴുതി മൂന്നിന്ന് രണ്ട് ഒന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് മൂന്നിന്ന് ഒന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി ഇരുപത്തി ഒന്ന് രണ്ടക്ക സംഖ്യ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ചെയ്യരുത് രണ്ടക്ക സംഖ്യ ഒരൊക്കെ സ അല്ലേ രണ്ടക്ക സംഖ്യ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ചെയ്യേണ്ട കാരണം ഇത് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഏഴിൻ്റെ ഗുണിതമാണ് മൂവേഴ് ഇരുപത്തൊന്ന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിനെ കൃത്യമായി ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നർത്ഥം ഓക്കെ ഒരു ഉദാഹരണം കൂടിയുണ്ട് അറുന്നൂറ്റി അൻപത്തി എട്ട് അറുന്നൂറ്റി അൻപത്തി എട്ടിന് ഏഴ് കൊണ്ട് നിശേഷം വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കുമോ എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് അറുന്നൂറ്റി അൻപത്തി
അല്ലേ അപ്പൊ ഇനി നമുക്കിവിടെ ഇവിടെ ഇനി അഞ്ചാണ് വായിക്കേണ്ടത് അഞ്ചിൽ നിന്ന് ഒന്ന് പോയാൽ നാല് ഓക്കെ നാപ്പത്തി ഒമ്പത് നമുക്കറിയാം ഏഴിന്റെ ഗുണിതമാണ് ഏഴ് ഏഴ് നാപ്പത്തി ഒമ്പത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഏഴ് കൊണ്ടുള്ള ഡിവിസിബിലിറ്റി ബൈ സെവൻ ആണ് ഇപ്പൊ പഠിച്ചത് ഇനി നോക്കുക നമ്മൾ അടുത്ത എട്ട് പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിവിസിബിലിറ്റി ബൈ നയൻറ്റീൻ പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് പത്തൊമ്പത് കൊണ്ടുള്ള ഹരണം എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏഴിൻ്റെയും പത്തൊമ്പതിൻ്റെയും ചെയ്യുന്ന ക്രിയ ഏകദേശം ഒരു പോലെ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കത് കമ്പയിൻ ചെയ്ത് പഠിക്കായിരിക്കും നല്ലത് അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഏഴിൻ്റെ ഏഴ് കൊണ്ട് ഡിവിസിബിലിറ്റി ആണോ ഏഴ് കൊണ്ട് നിശേഷം വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവസാനത്തെ സംഖ്യയുടെ ഇരട്ടി എടുത്തിട്ട് കുറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്തത് എന്നാൽ അവസാന സംഖ്യയുടെ ഇരട്ടി എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കൂട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പത്തിൻ്റെ ഡിവിസിബിലിറ്റി ആണോ എന്നറിയാൻ പറ്റും സോറി പത്തൊമ്പതിൻ്റെ ഡിവിസിബിലിറ്റി ആണോ എന്നറിയാൻ പറ്റും ഏതായാലും നമുക്ക് ഞാൻ എടുത്തത് ഡിവിസിബിലി ഡിവിസിബിലിറ്റി ബൈ നയൻറ്റി ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യകളിലെ അവസാന സംഖ്യയുടെ ഇരട്ടി ബാക്കിയുള്ള സംഖ്യയോടൊപ്പം കൂട്ടണം നമ്മൾ ഏഴിൻ്റെ ഡിവിസിബിലിറ്റി പഠിച്ചപ്പോൾ കുറയ്ക്കണം എന്നാണ് പഠിച്ചത് എന്നാൽ ഇവിടെ പത്തൊമ്പതിൻ്റെ ഡിവിസിബിലിറ്റി ആകുമ്പോൾ നമ്മളത് കൂട്ടുകയാണ് വേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യകളിലെ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്തെ അക്കത്തിൻ്റെ ഇരട്ടി ബാക്കിയുള്ള സംഖ്യയോട് കൂട്ടണം ഇങ്ങനെ തുടരുമ്പോൾ അവസാനം കിട്ടുന്ന സംഖ്യ അത് പത്തൊമ്പതിൻ്റെ ഗുണിതമാണെങ്കിൽ തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യയെ പത്തൊമ്പത് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ഇവിടെ രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത് രണ്ട് പത്തൊമ്പതിൻ്റെ ഗുണിതമാണ് അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് എങ്ങനെയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം ഇതിൽ തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യ അവസാനത്തെ സംഖ്യ അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്തെ ആക്കാൻ രണ്ടാണ് ആ രണ്ടിൻ്റെ ഇരട്ടി നാല് അപ്പോൾ അവസാനത്തെ സംഖ്യയുടെ രണ്ടാണ് രണ്ടിൻ്റെ ഇരട്ടി നാല് ഇതിനോടൊപ്പം കൂട്ടണം പത്തൊമ്പതിൻ്റെ ഗുണിതമാണോ പത്തൊമ്പത് കൊണ്ട് നിശേഷം വരയ്ക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളത് കൂട്ടാണ് വേണ്ടത് എന്നാൽ ഏഴിൻ്റെ ഡിവിസിബിലിറ്റി ആണോ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറയ്ക്കാണ് വേണ്ടത് രണ്ടും നമ്മൾ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് കൂട്ടി നോക്കാം ഒമ്പതും നാലും പതിമൂന്ന് റിമൈൻഡർ ഒന്ന് ആ ഒന്നും ഒമ്പതും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് റിമൈൻഡർ വീണ്ടും ഒന്ന് ആ ഒന്നും ആറും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏഴ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ മൂന്നിൻ്റെ ഇരട്ടി എടുക്കണം മൂന്നിൻ്റെ ഇരട്ടി ആറ് അപ്പൊ ഈ മൂന്നിൻ്റെ ഇരട്ടി ആറ് ആ ആറ് ഇതിനോടൊപ്പം ചേർക്കാൻ പോവാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ആറ് എഴുപത്തി ആറ് അല്ലെ എഴുപത്തി ആറ് എഴുപത്തി ആറ് എന്നത് ഒമ്പതിൻ്റെ ഗുണിതമാണോ സോറി പത്തൊമ്പതിൻ്റെ ഗുണിതമാണോ എന്നുള്ളതാണ് ഇനി അതും നമുക്ക് പറ്റുന്നില്ല എഴുപ എഴുപത്തി ആറ് പത്തൊമ്പതിൻ്റെ ഗുണിതമാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് പാടാണെങ്കിൽ നമുക്കതിന് വീണ്ടും ഈ പ്രോസസ്സ് ഒന്നും കൂടി ചെയ്യാം അപ്പം ഇവിടെ ആറ് അല്ലേ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്തേക്കം ആറ് ആറിൻ്റെ ഇരട്ടി പന്ത്രണ്ട് ആ പന്ത്രണ്ട് ഇതിനോടൊപ്പം ചേർക്കണം അപ്പം ഏഴും രണ്ടും ഒമ്പത് ഇവിടെ ഒന്ന് ഓക്കെ പത്തൊമ്പത് നമുക്ക് അറിയാം പത്തൊമ്പത് എന്നത് പത്തൊമ്പതിൻ്റെ ഗുണിതമാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഒരു ഉദാഹരണം കൂടി ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പം ഈ തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യയെ പത്തൊമ്പത് കൊണ്ട് നിശേഷം വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്ന സംഖ്യയാണ് എന്നർത്ഥം അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം തന്നിരിക്കുന്നതിലെ അവസാന സംഖ്യ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്തേക്ക് നാലാണ് ആ നാലിൻ്റെ ഇരട്ടി എട്ട് ഇതിനോടൊപ്പം ചേർക്കണം നമുക്കറിയാം എട്ടും ഏഴും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ച് റിമൈൻഡർ ഒന്ന് ആ ഒന്നും അഞ്ചും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആറ് ഒമ്പത് ഇറക്കി എഴുതി മൂന്നിറക്കി എഴുതി ഒന്നിറക്കി എഴുതി ഓക്കെ ഇനി ഇത് തുടരണം ഇതിലെ അവസാന സംഖ്യ അഞ്ച് അഞ്ചിൻ്റെ ഇരട്ടി പത്ത് ആ പത്ത് ഇതിനോടൊപ്പം ചേർക്കണം ഓക്കെ പത്തൊമ്പതിൻ്റെ ഗുണിത ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കൂട്ടിയത് നേരെ മറിച്ച് ഏഴ് കൊണ്ട് ഉള്ള നിശേഷ ഹരണാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറയ്ക്കുകയാണ് വേണ്ടത് രണ്ടും നമ്മൾ മാറിപ്പോകരുത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് കൂട്ടാം ആറും പൂജ്യം കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആറ് ഒമ്പത് ഒന്ന് പത്ത് റിമൈൻഡർ ഒന്ന് ആ ഒന്ന് മൂന്ന് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നാല് ഒന്ന് ഇറക്കി ഇനി വീണ്ടും ഇവിടെ ആറ് വന്നിരിക്കുന്നു ആറിൻ്റെ ഇരട്ടി പന്ത്രണ്ട് ആ പന്ത്രണ്ട് ഇതിനോടൊപ്പം ചേർക്കാം അപ്പം രണ്ട് നാലും ഒന്നും അഞ്ച് ഒന്നിറക്കി എഴുതി വീണ്ടും അവസാനത്തെ നമ്പർ രണ്ട്